guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today our topic is all about virtual assistant. Okay, kasi may nagtanong, sino ba yung pwedeng maging virtual assistant? Or pwede ba daw silang maging isang VA para at least makapagsimula na silang magtrabaho sa bahay? So, um, yeah, I come up with a list na kailangan mo in order for you to be a virtual assistant. Especially if you are a newbie or you don't have the idea of what are the things you need in order for you to be on this journey on this v and your to, or or to start your virtual assistant journey and in order for you to earn at home na nasa bahay ka lang all right to start a list number one in order for you to be a va para mag qualify guys one is you need an equipment okay it's either pwede kang manghiram or pwede kang bumili ng sarili mong equipment that is for sure na requirement mo kasi hindi ka naman makakapagtrabaho pag wala kang equipment eh hindi ka makakapagtrabaho kapag um, wala kang computer kagaya po nito hindi naman kailangan yung magandang magandang computer or hindi, hindi mo kailangan bumili ng iMac alright kailangan lang yung kahit laptop yung functional na pwede kang like gumawa ng mga documents or excel sheets or or simple graphic designs if you or if you want to be a graphic designer yun yung kailangan mo equipment number two marunong kang mag English okay hindi up up baka iniisip mo kailangan ba perfect English ko eh hindi naman ako ganun kagaling mag English pero nakakapagsalita naman ako ng English oo ang kailangan nyo lang po is you know how to speak a conversational English yung makakapag-usap ka sa client mo ng maiintindihan ka okay kasi um, as a VA Ang mga client po natin is mostly outside the Philippines or 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 sa ibang bansa. So foreigners po kagaya ng mga Australians, um, Canadians or Americans na usual po kasi na ginagamit nila is English para po magkaintindihan kayo. So kung hindi kayo makakapagsalita ng English, um, hindi mo sila makakausap. <laughs> Diba parang basic na basic po, ano? The, number three, willing matuto ng mga skills. Okay, if you are a virtual assistant um, and you're going to this business and you're aspiring to earn like a little more higher than the usual that you're earning sa, or, or simpleng, sa simpleng work mo lang sa labas, um, kailangan mong matuto ng skills. At kailangan dyan, willing kang matuto. Like, you have to empty your cup pag uh, mag mag mag, mag, mag ano ka na maglo-learn ka na ng mga skills mo. Hindi naman um, agad-agaran matuto ka ng skills eh, especially pag beginners ka pa lang like meron namang mga ibang trabaho like data encoding, data gathering or basic web research na kaya mo namang gampanan kahit wala ka pa ng wala ka pang masyadong skills. But if you are really want to specialize spec sa isang skill like a graphic design or video editing, syempre kailangan mong matutunan 'yon at kailangan willing kang matuto. Okay? Iba kasi gusto nilang matuto, pero hindi naman sila willing. They don't want to exert the effort to learn their craft. At uh, doon medyo merong disconnect. Um, if you really want to get into this business, you have to learn skills. The more skills you have, the more na magiging in-demand ka sa client mo, or the more magiging... Um, Ma, 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 ano mo, ma out position mo yung market mo. Like, kasi may, as a virtual assistant, may mga competitors ka um, bidding versus um, versus them. Like, di ba? Kailangan ma-win mo yung market eh. So, kailangan meron kang skills. Pag wala kang skills, mahirap ma-win yung market. Di ba? So, that is number three. Number four, kayang mag-work mag-isa. Okay? As a virtual assistant, ang trabaho mo sa bahay ka lang or kung saan man ka uh, man nagbabakasyon at um, usually ikaw lang magwo-work mag-isa sa sarili mo at um, hindi ito kagaya ng corporate na kapag um, pag pagpasok mo may mga kasama ka, may mga kahuntahan ka, alam mo 'yon, pag nasa loob kayo ng pantry, may mga kausap ka uh, na na pwede mong kausapin pag nalulungkot ka or pag may mga pag pag meron kang gustong ikwento na kahit wala namang saysay ikukuwento mo uh, ikwento mo pero this kind of um trabaho po kasi is mostly mag-isa ka lang yung although kahit meron kang team members 
outside pa rin sila ng bansa eh. So, kailangan willing kang i-push yung sarili mo mag-isa kahit wala kang kasama. Or pag hindi ka marunong mag-work mag-isa, syempre hindi to para sa'yo. Mag-work ka na lang sa, sa, ano, sa corporate uh, doon sa marami kang kasama. Kasi syempre kung hindi ka naman magiging masaya mag-work mag-isa, eh, bakit mo pa ginagawa yun? Diba? So that is number four. Number five, kailangan mahaba pasensya mo. Okay? May mga clients na very demanding na sana wag kang mapunta dun sa mga client na ganun. Sana mapunta ka sa client na mahinahon din or pasensyoso. Kagaya ko ng mga clients ko, medyo pasensyoso sila. Minsan nga, hindi na nila ako kinakausap sa sobrang haba ng pasensya nila. <laughs> Iniyaan na nila ako mag-work eh. Pero syempre, minsan may client na very demanding yan sa time. Diba? Very demanding yan sa kailangan mag i work out mo yung project nila, kailangan ganito ka bilis yung, ano, yung, yung um, delivery, kailangan ma-deliver mo agad. At pag wala kang pasensya dito sa mga client na to, eh, kailangan maghanap ka na ng ibang trabaho mo or mag maghanap ka ng ibang opportunity. Kasi this type of business requires um, patience talaga. Patience to learn the skills, patience uh, to work alone, patience um, for handling clients like hindi lang client mo ha pati yung client ng client mo kasi minsan yun yung mga nagagalit lalo na pag nasa customer service ka syempre minsan iba frustrated um, dahil dun sa araw nila di ba pag minsan bad day tayo yung yung mga binibili nating product medyo sa customer service medyo masama yung approach natin lalo na kapag masama yung nangyari pati yung customer service na tatalakan at But if you are a virtual assistant who will do customer service work, kailangan mahabang pasensya mo. Um, isa yun, as a quality, as a virtual assistant na kailangan mong gampanan. Alright, that is the five things in order for you to become a successful VA. At hindi ko na pinahaba yung listahan kasi ayokong maboring kayo dito sa video ko. At if you, um, if if may natutunan kayo dito sa video ko, kahit kaunti lang, kahit may, may kaunti na kayo nakuha, Pwede kayong mag-subscribe at i-hit yung bell icon in order for you to get notified on my next incoming video. Take, take care guys. Bye!